안녕하세요 화성과성입니다 오늘은 가죽나물 참죽나물 준비를 했습니다 1년에 한 번쯤은 구충대 역할로 하는 가죽나물 맛깔나게 한번 준비해 보겠습니다 가죽나물은 제가 이렇게 한 묶음 아주 싱싱해요 색이 선명하고 이렇게 보라색도 있고 녹색도 있는 거 이런 거 준비하시면 됩니다 준비하는 법은 이렇게 싱싱한 거 준비하시고요 끝에 지저분한 것만 이렇게 잘라주세요 대체적으로 지금 억세지 않고 아주 좋거든요 상태가 이렇게 좋은 거 이건 너무 싱싱하고 여리고 좋아요 이런 걸 준비를 하셔서 이 끝에만 조금 잘라주시고 깨끗이 헹금을 해서 저는 그래도 이렇게 야생으로 자라잖아요 5분만 식초물에 담갔다가 진행을 하겠습니다 한 묶음에 지금 100g 준비를 했습니다 물 500ml를 준비를 합니다 소금 반큼씩을 넣어주세요 이렇게 넣어주세요 줄기가 약간 중거우니까 아주 팔팔하게 예뻐요 그래서 딱 데쳐주세요 그 줄기에서 그 향이 조금 진하거든요 빠르게 찬물에 헹금을 해줍니다 찬물에 아주 팔팔하게 이렇게 헹금을 해주세요 세번 정도 헹금을 해줍니다 가죽나물 무침에 들어가는 고명을 준비를 합니다 쪽파 한대 하고요 양파 4분의 1개 채를 썰어서 넣겠습니다 이렇게 4분의 1로 잘라주세요 찌어서 하셔도 되는데 이렇게 좀 굵직굵직하게 한 2cm 길이로 잘라주시면 돼요 양파는 이렇게 채를 썰어주세요 향이 진하니까 좀 단맛이 들어가면 좋거든요 가죽나물 무침에 들어가는 양념을 준비를 합니다 마늘 두 알만 넣어주세요 다진 마늘 반 큰술만 하시면 됩니다 고추장 한 큰술 넣어주세요 참치 액젓 한 큰술 넣어주세요 쌀 조종 한 큰술 넣어주세요 고춧가루 한 큰술 넣어주세요 참기름 한 큰술 넣어주세요 통깨 한 큰술 넣어주세요 양념을 풀어줍니다 간맛 좀 부족하면 소금으로 가감을 하시면 됩니다 양파하고 쪽파 썰은 거 넣어주세요 간이 하나도 안돼 있어서 소금 한 꼬지만 넣어주세요 별미로 1년에 한번 정도 이렇게 드시면 좋습니다 제가 양념 무침 해보겠습니다 가죽나물 참죽나물 씻어서 이렇게 준비를 했습니다 물 빠짐을 했는데요 준비하시다 보면 이렇게 잎이 떨어지는 경우도 있어요 잎에도 영양분이 많으니까 버리시지 말고 같이 무침을 해주세요 이렇게 살살 무침을 해주시면 돼요 이번에는 이 줄기가 그렇게 두껍지가 않아 가지고 무침을 하시면 돼요 향이 아주 그 추억에 추억의 맛이죠 저희가 시골에 있을 때이 원통 나무를 껍질을 벗겨서 피리 부른 적이 있어요 그런 추억도 있답니다 이렇게 잎도 무침을 해주세요 가죽나물 무침, 참죽나물 무침 완성이 됐는데요 제가 예쁘게 세팅을 해 보겠습니다 참죽나물은 성질이 맵고 쓰고 약간 쓴맛도 있고 찬 성질이라고 합니다 하지만 독소 제거에 아주 좋다고 합니다 찬 성질이기 때문에 뜨거운 고추장과 함께 양념 무침 하시면 잘 어울리는 음식 궁합이라고 합니다 성밥상 다녀가실 때는 좋아요 구독 알람 꼭 부탁드립니다 시청해 주셔서 감사합니다 행복하시고 건강하세요 그 진하던 향도 데쳐서 했기 때문에 은은한 향이고요 질기지도 않고 딱 나물무침으로 밥반찬 하기도 아주 좋습니다 남편분들 안주하기 막걸리 안주하기 딱 좋습니다 제철에 맛깔나게 한번 준비해 보세요